എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂ ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം വായിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് വിങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് അതിനെ അറിയിക്കല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ വരാത്തത് നമുക്കൊക്കെ പറ്റാറുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് തപ്പിയാ കിട്ടുവോ ഇല്ല എന്നാ വീട്ടിലെ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തപ്പേണ്ടി വരാറുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ തപ്പേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കണം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും പോലെ എപ്പോഴും എടുക്കാം പാകത്തിന് Surround yourself with English. How can we do that? Number one, relax. We will be able to get tension and get into the same way. We will be able to get into the same way. Then, cool down. If we learn English, we will be able to get into the same way. We will be able to get into the same way. One of the questions is, it's not the same way to get into the same way. Then, we will be able to get into the same way. We will be able to get into the same way. ഇംഗ്ലീഷിനെയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്താലോ ഉദാഹരണത്തിന് കുക്കിംഗ് ക്ലീനിങ് ഈറ്റിംഗ് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചോളൂ അപ്പോ എന്താ ആദ്യം വേണ്ടിയത് റിലാക്സ് ഇനി അടുത്തതെന്താ സ്റ്റഡി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ശരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതിലാണോ അതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് വായന ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർ ഉടനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായന ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ചേർക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറും മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൊച്ച് കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിനകത്ത് നോക്കി എല്ലാം കിട്ടും ഇനി ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ടി വി ഒക്കെ കാണുന്ന ഇഷ്ടം അപ്പം ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാനാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് നേരം ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാം അപ്പൊ പറയും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കാർട്ടൂൺ കണ്ടാൽ മതി നല്ലതാ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ആകും എക്സസൈസിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എക്സസൈസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാൻ പറ്റും കുക്കറി വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നറേഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകൾ വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഗൂഗിളിൽ ആ വാക്കിട്ടിട്ട് മീനിങ് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ചിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്കിവിടെ ഇംപ്രോം ടു എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിന്റെ അവിടെ ആ മൈക്ക് ഇല്ലേ അവിടെ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്രോം ടു എന്ന് പറയാൻ പോവാം നോക്കാം എന്താ അവര് പറയുന്നെന്ന് Impromptu meaning in English. This is the definition of impromptu. Done without being planned, organized or rehearsed. Ah, they said impromptu in the meaning. Done without being planned, organized or rehearsed. That's why I got my hand on my hand. They said
ഇനി ഡിക്ഷണറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എന്താ പ്രയോജനം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എക്സ്ട്രാ സെൻറ്റൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അത് വായിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുവാ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സറൗണ്ടിങ് ആർ സെൽ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇത് കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ലേൺ എ ലിറ്റിൽ എവ്രി ഡേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സമയവും അതായത് കുക്കിംഗ് ടൈമിലോ ഈറ്റിംഗ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈമിലോ ക്ലീനിങ് ടൈമിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ടി വി കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വീഡിയോസ് കാണുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് സമയവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ടൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് കേൾക്കാം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് കേൾക്കാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ കാണാം അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ സമയം എത്രയായാലും അതൊന്ന് കുറിച്ചിടുക എത്ര സമയം എപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര സമയം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ആവേശം കയറി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഡെയിലി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ടെൻഷനാ അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുപ്പത് ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണ് ഡെയിലി അതേ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് യൂസ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് പോസ്റ്റിറ്റ് എന്നും പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ മഞ്ഞ കളറിലും നീല കളറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ നോട്ട്സ് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു തുണ്ട് കടലാസിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെക്കാം ഒരു കടലാസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇതുപോലെ എഴുതാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ടി വി കാണാനിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഐ വിൽ വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് വെക്കാം ഐ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ടി അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിൽ സെൻറ്റൻസസ് എന്തുവാകാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട നല്ല ഒരു സെൻറ്റൻസ് അത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തുമാത്രം സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കും അത് വായിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം യുവർ ബ്രെയിൻ ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റൻസും മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു വെക്കണം അഞ്ചെന്നുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ ആകാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ടുഡേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ചും വരുന്നത് മറ്റാളുകളോട് സംസാരിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് പേടി നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയോടോ പൂച്ചയോടോ ചെടിയോടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിക്കേ യു നോ ടോമി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡിറ്റ് ടുഡേ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഹാഡ് ടീ ടോക്ക് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്
ഈ സെൻറ്റൻസ് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുറിയിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പറ്റി പറ്റുന്നിടത്തോളം സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് അവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ പറയാം ദിസ് ഇസ് എ ഗ്ലാസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രാമറിനെ പറ്റി ഒന്നും അപ്പ ടെൻഷൻ എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോക്കാം എവിടുന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് മേടിച്ചു എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് നീ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാത്ത വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം എന്നിട്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടിട്ടുടനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് കേൾക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ചുറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം പ്രാക്ടീസിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഡു യു ഡു ഡ്യൂറിംഗ് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് യുവർ പ്ലാൻ ഫോർ സൺഡേ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും കാരണം അവർ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോളും പക്ഷെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസും കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഭാഷണത്തെ നമ്മളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചൊന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് സറൗണ്ട് യുവർ സെഫ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഫൈവ് തിങ്സ് റിലാക്സ് സ്റ്റഡി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലേൺ എ ലിറ്റിൽ എവറി ഡേ Use sticky notes. Start speaking from today. Do you know what will happen when you do this? You will achieve confidence. You will feel that you are doing something for yourself. Out of these, which tip do you like the most? Let me know through your comments. Thanks for watching this channel. See you again and please stay safe.